നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർജിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും അത് ഭക്ഷണത്തിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതായത് ചെടികൾ മനുഷ്യർ എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഷുഗേഴ്സ് സ്റ്റാർച്ചസ് സെല്ലുലോസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗർ അതിൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്താണ് ഷുഗർ എന്താണ് സെല്ലുലോസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾക്കത് കുറേ കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയാം ഷുഗർ സ്റ്റാർച്ചസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെ കൂടെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതിന് സാക്കറൈഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സാക്കറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ സ്വീറ്റ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് അല്ലെ മോണോസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഷുഗറാണ് അത് മോണോസാക്കറൈഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രൂക്ടോസും ഫ്രൂട്ട് ഷുഗറും മറ്റേ കെയിൻ ഷുഗർ പോലെ ഉള്ള അത് ഷുഗറും അത് മോണോസാക്കറൈഡ്സ് ആണ് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള സാക്കറൈഡാണ് ഷുഗർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണത് ഷുഗറാണത് അതിനെ പിന്നെ ചെറു അതിലും ചെറുതായ യൂണിറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഷുഗർ ഫ്രൂക്ടോസ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ബേസിക് യൂണിറ്റാണ് ബേസിക് സാക്കറൈഡ് മോളിക്യൂളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സിമ്പിൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് പിന്നെ അവ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൈസാക്കറൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സൂക്രോസ് ആ സൂക്രോസിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസുമുണ്ട് ഫ്രൂക്ടോസുമുണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടും ഫ്രൂക്ടോസ് ആയിട്ടും ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് അത് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പഞ്ചസാര നമ്മളുടെ ടേബിൾ ഷുഗർ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രൂക്ടോസുമുണ്ട് ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പിനകത്തുണ്ട് പഴങ്ങളിലും ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ അതുപോലെ രണ്ട് ഡൈസാക്കറൈഡായിട്ട് രണ്ട് സാക്കറൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഷുഗറാണ് ലാക്ടോസ് അതായത് പാലിലെ ഷുഗർ മിൽക്ക് ഷുഗർ ലാക്ടോസിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്യാലക്ടോസും അങ്ങനെ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോണോസാക്കറൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രൂക്ടോസും ഡൈസാക്കറൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കെയിൻ ഷുഗർ അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രൂക്ടോസ് ലാക്ടോസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്യാലക്ടോസും ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഉള്ളത് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് മനുഷ്യരിലും ചെടികളിലും പ്ലാൻറ്റ് ലൈഫിലും ഒക്കെ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും പ്ലാൻറ്റ് ലൈഫിലും ഒക്കെ അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമായി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് പോളിസാക്കറൈഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പോളിസാക്കറൈഡ്സിൽ ഒരു ഫോമാണ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെടികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിസാക്കറൈഡാണ് സ്റ്റാർച്ച് ചെടികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് സ്റ്റാർച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങളാണ് സ്റ്റാർച്ചും സെല്ലുലോസും ഷുഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ചെടികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് അതിൽ ആമിലോസ് ആമിലോപെക്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് അരിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതാണ് ആമിലോസ് കൂടിയാൽ അത് ദഹനം കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ആമിലോസ് പെക്റ്റീൻ കൂടിയാൽ അത് വളരെ എളുപ്പം ദഹിക്കും എന്നൊക്കെ പിന്നെ മനുഷ്യ ആരിലും മറ്റ് മൃഗങ്ങളിലും ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോളിസാക്കറൈഡിൻ്റെ പേര് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനാണ് അപ്പോൾ ചെടികളിൽ സ്റ്റാർച്ചും നമ്മളിൽ ഗ്ലൈക്കോജനും വേറെ ഒരു പോളിസാക്കറൈഡാണ് സെല്ലുലോസ് അത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസാ
പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രുക്ടോസും കയറിയ ചേർന്ന ടേബിൾ ഷുഗറിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രുക്ടോസും ഉണ്ട് മറ്റേ ഹണിയിലുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിലുണ്ട് ചില വെജിറ്റബിൾസിലും ഉണ്ട് ഈ സെല്ലുലോസ് ഇൻസോളബിളായിട്ടുള്ള ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് ഭക്ഷണം ഫുഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർച്ചിൽ ഒരു സ്റ്റാർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർച്ചിന് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രുക്ടോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിഭജിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിലെ ആസിഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ എൻസൈംസ് ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രുക്ടോസും ഒക്കെ ആക്കി അത് നമ്മളുടെ ബ്ല നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ചില സ്റ്റാർച്ചുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സും റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും ഈ സ്റ്റമക്കിലും കുടലിലും ദഹിക്കുന്നില്ല അത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബറിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ അല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റോളിബിൾ ഫൈബർ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ ഉമി നാരുകളൊക്കെ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൂളിന് ബൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റൂളിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് അല്ലാതെ ആക്കുന്നു നമ്മുടെ മലം എളുപ്പം വാസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാകുന്നു അതാണ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബറിലെ ഒട്ടും ദഹിക്കാത്ത വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അതൊരു മൈൽഡ് ലാക്സറ്റ് വേണം നമ്മുടെ വയറിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഇനി സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് അതൊരു ജില്ലറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി അത് നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ ചെന്നിട്ട് വൻകുടലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് ദഹിക്കുന്നില്ല വൻകുടലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബാക്ടീരിയ അതിനെ ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യും അതിനെ പുളിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് അത് അതിലാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിച്ചാണ് അത് ബാക്ടീരിയ വളരുന്നത് തൈര് ഒക്കെ പുളിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ലാക്ടോബാസിലൈ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അത് തയ പാലിനകത്തുള്ള ഷുഗറൊക്കെ തിന്ന് വളരു വളർന്ന് തൈരിനെ പുളി ഉള്ളതാക്കുന്നു കൂടുതൽ ബാ അതിൻ്റെ ഉടപ്പം തൈരിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഈ സോളിബിൾ ഫൈബർ ഇങ്ങനെ ജലട്ടീനസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സോളിബിൾ ഫൈബറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചിനെയും റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം അതിനെയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫേമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പല കോമ്പൗണ്ട്സ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സ് അതിന് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളുടെ വൻകുടൽ അബ്സോർബും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഗ്യാസ് ചിലർക്കൊക്കെ ഈ ഒരുപാട് ഫൈബർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗ്യാസൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാസുകളും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡൈജഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്യ ജത്തിനകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഷുഗേഴ്സ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ ഫ്രുക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് അതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡൈസാക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് പിന്നെ സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാർച്ച് എൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിനകത്ത് ദഹിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ചുകളുണ്ട് സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ദഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ഡൈജഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫൈബ്രസ് ആയിട്ട് അത് പലതരം കാരണങ്ങളുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് മൂന്ന് നാല് തരത്തിലുണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലും നാലാമത് ഒരു തരത്തിലും ഒന്നാമത്തെ തരം ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെസി ആർ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് അതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈബ്ര സെൽ വോളിനകത്തൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ചില വോ അതിനെ നമുക്ക് റീച്ചബിൾ അല്ല അത് ഗ്രെയിൻസ് സീഡ്സ് ലെഗ്യൂംസ് ഇതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർജ് വൺസ് ഉള്ള സാധനം ഗ്രെയിൻ ധാന്യങ്ങൾ വിത്തുകൾ ലെഗ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാ
പിന്നെ പച്ച ഏത്തയ്ക്ക പച്ച പൊട്ടേറ്റോ പിന്നെ പച്ച പൊട്ടേറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവിക്കാത്ത പൊട്ടേറ്റോ പിന്നെ റൈസ് സീരിയൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് റിട്രോഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാ അല്ല കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് എല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പല കുറേ ഒരു ജലറ്റിനസ് ആയിട്ടാകും നമുക്കറിയാം ചോറൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവം ഉണ്ടാകും ഒരു വിധം എന്തായാലും ഉണ്ട് ആ സ്റ്റ ആ ചോറിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുന്നു ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ്സ് ചോറ് പാസ്ത ബ്രെഡ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ത കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ സ്റ്റാർച്ച് ഒരുമാതിരി ഗ്രേ ക്രിസ്റ്റൽസായിട്ട് മാറുന്നു ആ ക്രിസ്റ്റൽസായിട്ട് മാറിയ സ്റ്റാർച്ച് പിന്നെ അതിന് റെട്രോ ഗ്രേഡഡ് റെട്രോ ഗ്രഡേഷൻ വന്ന സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ അത് സ്റ്റാർച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് മാറുന്നു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ ചോറ് മുഴുവനല്ല അതിൽ കുറേ ഭാഗം ചോറാണെങ്കിലും പാസ്ത ആണെങ്കിലും ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആ സ്റ്റാർച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർച്ച് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഭാഗം റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് മാറുന്നു നാലാമത് കെമിക്കലി മോഡിഫൈഡ് കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചാണ് ഈ കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഗോ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് ഒരു ധാന്യം വീറ്റ് വീറ്റ് വീറ്റിന് പതിനാല് ശതമാനം റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചുണ്ട് പക്ഷേ പ്രോസസ്സിങ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ വീറ്റിനെ മാവാക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് മാറും കാരണം ഈ പാ പാ മാവാക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ സെൽവോളുകളെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് കുറയുന്നു കുക്കിങ് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജലറ്റനൈസ്ഡ് ആകുന്നു ജലറ്റനൈസ്ഡ് ആയ ആ സ്റ്റാർച്ചിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എളുപ്പം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് വീണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് വള ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സും സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഇവയൊക്കെ ഈ സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ വയറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ഷുഗർ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ ആ ആ ജലറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആ സോളബിൾ ഫൈബേഴ്സും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫാ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറ്റിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ബൈൽ ബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബൈലാണ് ആ ബൈൽ നമ്മളുടെ വൻകുടലിലേക്കും ചെറുകുടലിലേക്കും ഒക്കെ വരും ചെറുകുടലിലേക്കൊക്കെ വരുന്നു ആ വരുന്ന ചെറുകുടലിലാണ് വരുന്നത് ആ വരുന്ന ബൈൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ആ നമ്മളുടെ ദഹിച്ച ഫാറ്റും ബൈലും കൂടെ തിരിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും കുറച്ചൊക്കെ പുറന്തള്ളും എന്നാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും ഈ സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ അത് ക്യാരി ചെയ്ത് അതിനെ പുറന്തള്ളും അത് വൻകുടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതെല്ലാം ദഹിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ഫീസസിൻ്റെ കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ മലത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ പുറന്തള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഓട്സ് ഓട്സിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചല്ല സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓട്സ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചേർന്ന ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് റോ പൊട്ടേറ്റോ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു മാവ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ചീകിയിട്ട് അതിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ആ കലങ്ങി വരുന്ന ആ അത് സെഡിമെൻ്റ് എടുത്ത് അതൊരു മാവാക്കിയൊക്കെ റോ പൊട്ടേറ്റോ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ റോ പൊട്ടേറ്
പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മൂന്നാമത് ഒരു വെയ്റ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോൾബിൾ ഫൈബേഴ്സും റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും നമ്മുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയെ ഫീഡ് ചെയ്യും ഫീഡ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആണ് അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ബയോസിസ് ഈ ഇംബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീക്കൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് മലം ഹെൽത്തി ആളിൻ്റെ മലം അൺഹെൽത്തി ആളിൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുടെ ആളിലേക്ക് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ അസുഖം മാറി കുറേ നാളെങ്കിലും കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും കുറച്ച് ടൈമിലെങ്കിലും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ റീപോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയായതായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷേ അത് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഈ ആളിനുള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഇംബാലൻസ് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾക്കൊരു ഇംബാലൻസ് ഇൻ ഹിസ് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായത് ഗട്ട് മൈക്രോബയോം എന്നവർ പറയുന്ന ഗട്ടിലുള്ള ആ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഓർഗനിസംസ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ദേഹത്തുള്ള സെല്ലുകളെക്കാളും ഒക്കെ ആയിരം ഇരട്ടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ ബാക്ടീരിയ നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഗട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഫൈബേഴ്സും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടേറ്റോ പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്നെ പോലെ ഒരു ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് വിത്ത് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമൊക്കെ കഴിച്ചും മറ്റുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്ബയോസിസ് ആണ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കോസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള പല സ പല പല ഈ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പല സ്ഥലത്തുള്ള ടോക്സ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഡിസ്ബയോസിസ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അത് ഓൺലി റീസൺ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ബയോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സിസേറിയനിലെ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾക്ക് വെജൈനായിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എന്താ ബാക്ടീരിയ ചിലർക്ക് വജനായി എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ അവർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യും അവരുടെ വയൽ കൂടെ മൂക്കിൽ കൂടെ ഒക്കെ അത് അത് അവരുടെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് അവർ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയറിൽ അപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിസേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബാക്ടീരിയ കുറേയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അതായത് ഗട്ട് മൈക്രോബയോം ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പുറകെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഫൈബറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പുറകെ പറയാം എനിക്കിത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം